സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ മുപ്പത് യാക്കയുടെ മകനായ അഘൂരൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഉറുമ്പുകൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത്രയും ചെറിയുമെങ്കിലും അത്യന്തം ജ്ഞാനമുള്ളവയായിട്ട് നാലുണ്ട് ഉറുമ്പ് ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും അത് വേനൽക്കാലത്ത് ആകാരം സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഈ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം വേനൽക്കാലം എന്നത് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ദിനം ന്യായവിധിയുടെ ദിനം ശബത്ത് ഇവയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു സമ്പാദ്യമെന്നത് നിത്യതയ്ക്കായുള്ള കരുതലിനെ പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുത്താത്തതും കള്ളം തുരുന്നു മോഷ്ടിക്കാത്തതുമായ സ്വർഗത്തിലെ നിക്ഷേപം കരുതുവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ഇത് സുപ്രസാദ കാലം താൻ ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഏറ്റവും ചെറിയവെങ്കിലും ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ ജ്ഞാനത്തിൽ ആ വെളിപ്പാടിൽ തൻ്റെ നിത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച സമയത്ത് അത് വേണ്ട വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് തൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ വേനലിൻ്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്നിട്ടും അത് അധ്വാനിക്കുന്നു ഓടുന്നു ഉരുതു പ്രാപിക്കാൻ തനിക്കൊരു ഓട്ടമുണ്ടെന്നും താനിപ്പോൾ ഓട്ടക്കളത്തിലാണെന്നും ഉറുമ്പ് തിരിച്ചറിയുന്നു വരുവാനുള്ള ഒരു നല്ല കാല സ്വപ്നം കണ്ട് അതിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് തൻ്റെ ബലഹീനത മറന്ന് അത് അധ്വാനിക്കുന്നു അതിനത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ബലഹീന ജീവിക്ക് അത് ഏറ്റവും ചെറിയവയായിരുന്നിട്ടും അതിനത് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചുകൂടാം അതിൻ്റെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ഗുണീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് വരുവാനുള്ള നിത്യതയുടെ സുന്ദരമായ കാലം ഹൃദയത്തിൽ താലോലിച്ച് അത് ഓടുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നു അതിനാൽ തൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള കഷ്ടം അത് ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല കാരണം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഖനമേറിയ സ്വസ്ഥതയുടെ വാസമാണ് ആറു ദിവസം വേല ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥയുടെ ശബത്തിൻ്റെ ദിനം ആചരിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണത് ഏതൊരു ദൈവപദ്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ചെറുജീവി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൈകാലികൾ അടക്കി വെച്ച് ശബത്തിൻ്റെ ദിനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക ചുരുങ്ങിയ പരിമിതികൾ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആറു ദിവസം അത് അധ്വാനിക്കുന്നു ഏഴാം ദിവസത്തേക്ക് കൂടി അത് കരുതി വയ്ക്കുന്നു ശബത്തിൻ്റെ ദിനത്തെ വിശുദ്ധിയോട് കൂടി അത് പ്രമാണിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ഒരു ചെറുജീവി ഉപയോഗിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ആറു ദിവസം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വയലിൽ നാം അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബത്തിൽ നാം വിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അല്ലാതെ ലോകത്തിൻ്റെ വയലിലല്ല സഭാരതരെ അലക്ഷ്യമാക്കി ലോകത്തിൻ്റെ വയലിൽ മന്ന പെറുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു ശബത്തിനെ അവർ അശുദ്ധമാക്കുന്നു അഥവാ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നു ആറാം ദിവസം ഇരട്ടി പെറുക്കിയിട്ടും പോരാഞ്ഞിട്ട് ശബത്തിൻ്റെ ദിവസം പെറുക്കാൻ പോയ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാരെ ഇവർ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കാൻ എത്രത്തോളം ഇവർക്ക് മനസ്സില്ലാതിരിക്കും ദൈവം ഇക്കൂട്ടരെ നോക്കി ഹൃദയവേദനയോട് ഇന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇവരെൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുമോ അതോ മരുഭൂമിയിൽ എന്നോടും എൻ്റെ അഭിഷിക്തനോടും മത്സരിച്ച് സർപ്പദംശനുമേറ്റ് പട്ടുപോയ ഇവരുടെ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാരെ പോലെ ഇവരും ആയിത്തീരുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ തേങ്ങലാണ് നമ്മോടുള്ള ആ പിതാവിൻ്റെ അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടമായ ഭാവം ഒരിക്കലും തൻ്റെ മാറോട് ചേർന്നിരുന്ന തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയുടെ കൊലമരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മോടുള്ള അവൻ്റെ അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ വെളിപ്പെടുത്തി ദശവനിൽ നിന്നും കാൽവരി വരെയുള്ള യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പുത്രൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ള പൊക്കുൾക്കൊടി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ടു പേർക്കും മുറിഞ്ഞു രക്തം കിനിഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ കാട്ടൊരുവായിരുന്ന നമ്മെ സ്വാഭാവികമനത്തോട് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഇതേ ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാം സഹിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതെങ്കിലും പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വേർപാട് താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും പുത്രനെ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനം പത്രം എന്നിൽ നീക്കണമേന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗസനയിൽ വീണുകിടന്ന് അവൻ അപേക്ഷിച്ചു താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും ആ വേർപാട് അവന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ഭാരം പുത്രനെ പിതാവിൽ നിന്ന് അകറ്റി പ്രാണവേദനയോടെ അവൻ കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ നിരത്തു പതിച്ചു മറുപടി ലഭിച്ചില്ല ഈ ചോര ഇവിടെ പൊടിയണം നമ്മളെന്ന കാട്ടിലിമിനെ ചുറ്റുവളഞ്ഞ് ബന്ധിച്ചിരുന്ന ആ വലിയ സർപ്പത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കാൽവരിയിലെ കുലമരത്തിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അവന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല പുത്രൻ്റെ അവസാനത്തെ അപേക്ഷയും തള്ളിയ ഒരു പിതാവ് ഈ പിതാവ് ദൈവമാണ
യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം സ്ഥിരതയോട് ഓടുന്നത് വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടം ഇവിടെ നിർത്തുക നശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല നശിക്കാത്ത നിത്യതയ്ക്കായി പ്രത്യാശ വെച്ചോടുക നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോടൊപ്പം എന്നേക്കും നശിക്കാത്ത അപ്പവും മീനും തിന്നുവാനായി നമുക്ക് ഓടാം ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പവും മീനുമായ ധനവും മാനവും ജീവൻ്റെ പ്രതാവും ക്ഷണീയമാണ് അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്നാലോ നിത്യത ലക്ഷ്യം വെച്ച് വർജിക്കേണ്ടതൊക്കെയും വർജിച്ചാണ് നാം ഓടുന്നതെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാത്ത ധനവും മാനവും പ്രതാവും ഒക്കെ അവിടെ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കും ഈ ഓട്ടത്തിലൂടെ നാം ഒഴുക്കുന്ന വിയർപ്പ് കണ്ണുനീർ കഷ്ടത ഇവയൊക്കെ നിത്യതയുടെ നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി കൊയ്ത്തിനായി നാം വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് ഈ വിത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യമായ ആത്മാക്കളുടെ കൊയ്ത്ത് ഒരു കള്ളനും തുരന്നു മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഒരു പുഴുവിനും തുരുമ്പിന് പോലും അത് കെടുത്തിക്കളയാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇതിനായി നാം അധ്വാനിക്കുക വിയർപ്പൊഴുക്ക് അത് വർദ്ധമാകുകയില്ല നിശ്ചയം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നേക്ക് നമ്മെ ഓർക്കുവാൻ നാം ഇത് ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാ ഉറുമ്പിലൂടെ നമ്മോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമെന്ന് ബലഹീന ജീവിയായ ഞാനും നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുവാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ